Was ist für dich typisch chinesisches Essen oder Getränke? Auf oh, wahrscheinlich Nudeln und gebratene Ente. Lüder, crazy chicken. I don't think dumplings are from China. But are they, they are, right? Sojasauce. Das ist Tee, oder? Michi Saft ist für mich das traditionelle Trinken. Ich war mal bei einem Viergänge-Menü, hab chinesischen Wein getrunken. Der war richtig gut, der war richtig gut. Der war richtig gut. Noch nicht. I'm from Italy. We don't we don't get a lot of Chinese wines there. So. Sure. So we're based in France, so you don't see a yeah, Chinese yeah, wine yeah, 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 yeah. <laughs> around. You don't see any for for a while. Sure. Curious to to try more. Besuch einen leckeren chinesischen Wein. Wisst ihr, wo der ist? Ja. Ja. Ich habe kann ich unbedingt empfehlen. Chinesischer Wein. Ja. Mega. Gibt's denn hier? In der Halle 14 müsste er sein. Chili, Chili, Nika. Chili, oh, Nika. Kannst du denn gar nicht schulden, Nika? Ein Wein, der auch China repräsentiert. Das heißt, wir versuchen die kleinsten Cabernet Sauvignon Bären der Welt, die gibt es nämlich nur in Ninja, weil wir dort Wüstenklima haben, in diesen Wein zu übersetzen. Ninja ist das neue Superstar-Anbaugebiet in China. Es liegt auf ca. 1200 Meter Höhe, also sehr starke Sonneneinstrahlung, sehr karge, steinige Böden. Und das sorgt alles dazu, dass die Trauben vom Cabernet dort sehr, sehr klein werden. Die Beeren sind sehr klein mit einer sehr dicken Schale und das ergibt einen sehr, sehr konzentrierten, sehr, sehr würzigen Wein. Oh, der ist auch sehr fruchtig. Ja, und das ist ein echter Botschafter Chinas für die Welt. Weil es ist eine internationale Weinqualität, aber mit einem unverkennbar chinesischen Charakter. Chuantong, Beijing, Kaoya, Zai, Dego, ey, hey, 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 Mm,这一招真的绝了！张宇竟然还想到了用中国烤鸭搭配红酒，来给大家品尝这一组合，绝对是中国风味的C位。但是现实是残酷的，作为Great to start in Bordeaux， 一提到红酒，大家都是法国、波尔多、西方国家已经打得很激烈了，都觉得自己的红酒最好。今天我品尝了荣誉，它是百年张宇旗下的战略高端品牌，已经拿下了一百五十多个世界大
viel ähm, gesehen über China. Also, dass in China Weine produziert werden, kann ich mir vorstellen, aber dass sie die solche Qualitäten hinbekommen, Wahnsinn. Okay, das finde ich beeindruckend, dass es pur Cabernet ist. Okay. Auch überraschend, jetzt auch sehr, sehr rund und sehr weich und gar nicht so, so aufdringlich, wie mhm. ich das eigentlich vom Cabernet Sauvignon kenne. Gönne ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie, dass Sie den schmackhaften Wein machen. Eben tatsächlich haben die auch gute Böden und es ist ein großer Markt, der viel, viel Entwicklungspotenzial hat in den nächsten Jahren. Dieser Wein will jetzt keine Kopie von Mapa Valley oder von Bordeaux sein, sondern hat eine eigene Identität. Das kommt von diesen kleinen Bären in Mingxia. Das ist das Typische, das ist das, was uns einzigartig macht. Das haben nur wir. Und auf, de, auf diesem Klavier des ja kleinen Bären spiele ich besonders gerne. Yo sogenannten Romance-Ländern Freude, die ja das Wein trinken und den Premium-Wein erfunden haben. Wenn ihr wie ich, ich